ito yung magagamit natin for example magbibigay ka ng post test or click test sa learner na di kailangan na i-record but the same pa rin mag-view pa rin yung result ito yung isa naman ay parehas lang din sa unang template na pinakita natin pero may konting kaibahan siya sa so, ang tawag ko dito right minus wrong this game parehas din ito no tinanggal din natin yung official test result dito so ang kaibahan nito once we play natin ayan so pag wrong yung sagot ng bata or ng learner hindi siya mag go go on the next slide nakita nyo sige try na natin para ma-edit itong OTR information kailangan na naka slide show itong powerpoint natin ayan then you can select reset ayan So, ito, automatic siya na nag-appear dito sa ating OTR yung information na nilagay natin kanina sa ating uh, second slide. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo paano ba siya integrate itong this game natin sa ibang PowerPoint presentation. So, for example, andito may presentation tayo dito. Ayan. So, halimbawa, maglagay kayo ng post-test or pre-test sa inyong presentation for example ang unan nyo pong gagawin ay puntahan nyo po yung template na na download ninyo halimbawa ito yun uh, first is uh, copy ninyo yung template huwag nyo pong i-edit yung template na na download ninyo hindi kopyahin nyo po for example sa desktop ninyo saka yung kopya ninyo yun ang i-edit huwag yung template na na download ninyo para magamit niyo po uh, agad if magkaroon kayo ng another quiz hindi na kailangan na mag-edit kayo ng marami pa ngayon ipagpalagay natin na tapos na nyo na ma-edit yung template na dito sa desktop natin so yung presentation na lalagyan natin ng ating interactive quiz so next yung gagawin ay mag-create uh, kayo ng bagong folder uh, halimbawa lagyan natin ng pangalan my presentation ayan then dito nyo po ilagay yung presentation ninyo at saka yung quiz game ninyo ayan ah uh, meron yung naka-open yung powerpoint natin close muna natin to ayan try again so ayan so andito na sa loob yung quiz game template natin at saka yung presentation na gagamitin mo for your discussion. So, next na gagawin is i-finalize yung template na ginawa ninyo. Yung na-edit na, halimbawa, pagpalagay natin na nalagyan natin ng mga questions, na-edit na yung mga answers na nandyan, next na gagawin ninyo is to finalize this one. So, paano siya i-finalize? Uh, save as lang natin then lagay natin sa my presentation pa rin and huwag kalimutan na macro enabled show ang gagamitin natin don't forget macro enabled show then lagay natin ang pangalan uh, show for example then close muna natin so andito na yung show So, andito na yung kompleto na. Ready na for uh, ready na po na ibigay. So, ang susunod na gagawin natin ay open yung PowerPoint presentation na lalagyan natin itong ating quiz or yung pre-test. Tapos, halimbawa, ilalagay mo rito sa uh, first slide kasi nga pre-test. 
So, next na gagawin niyo is, mag-add lang kayo, for example, button dito. Ayan. Lagyan nyo lang ng button. Uh, for example, ilalagyan natin dito ng pangalan. Yes. Ayan, pre-test. So, lagyan natin ng shape. Then, edit natin yung text nya. Lagyan natin ng pre-test, for example. Then, next na gagawin is, right-click nyo po itong shape. Then, add po kayo ng hyperlink. Ayan. Then, ayan. That's the purpose bakit natin nilagay siya sa iisang folder. Nandito makikita mo kagad yung show. Ayan. Then, now, we'll try. Try natin kung anong mangyayari sa ating presentation na nilagyan natin ng hyperlink yung sa quiz natin. Try natin na i-play. Then, ayan. Then, click natin. Okay. Ayan. So, lumabas nga. Ayan na. Then, I will try to skip this to end. To the end. Ayan. Then, if you exit the quiz, ito may nangyari. So, babalik ka dito. Now, you can now click your mouse or you can press the arrow key to, the, to proceed to the next slide. Ngayon po ipapakita ko sa inyo itong lahat ng templates na nandito. Available na po siya. Ayan, lahat po ito ay free. Wala po kayong babayaran kahit piso. Ang gagawin nyo lang po para makuha at ma-download itong file na ito ay i-follow nyo po ang Facebook page na ginawa ko. And of course, mag-like and subscribe din kayo sa aking YouTube channel. Again, yun lamang po ang gagawin ninyo mag like and subscribe sa aking youtube channel and follow nyo po ang aking facebook page so yun, mag screenshot kayo and padala nyo po sa akin through private message and kasali na doon ang inyong email address at ipapadala ko po sa inyo for free so, God bless